Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Dopo aver proposto la video lezione riguardanti i modelli atomici di Thomson e di Rutherford, oggi ci soffermeremo su tre aspetti molto importanti. Parleremo brevemente di onde elettromagnetiche e soprattutto di corpo nero e ipotesi di Planck. Come ben sapete, l'ipotesi di Planck ha messo in profonda crisi la fisica classica permettendo la nascita di quella che verrà chiamata meccanica quantistica. La video lezione è ricca di immagini animate che ci permetteranno di comprendere meglio questi concetti. Io vi auguro una buona visione e alla prossima lezione. Arrivederci! Bene ragazzi, perché è importante richiamare alcuni concetti riguardanti le onde elettromagnetiche? Il motivo è da ricondurre ad un aspetto apparentemente banale. Infatti, alla fine dell'Ottocento, molti fisici erano ossessionati da un problema che per lunghissimi anni li aveva assillati, e cioè scoprire che relazione intercorreva tra la temperatura, i colori e le intensità emesse da un solido incandescente e quindi cercare di risolvere l'annoso problema noto come la radiazione del corpo nero. Ebbene, è proprio da queste ricerche improntate sullo studio delle onde elettromagnetiche che si è potuto introdurre quelle leggi che nei primi anni del Novecento hanno rivoluzionato radicalmente il mondo della fisica classica, permettendo l'introduzione di quella che viene chiamata meccanica quantistica. Nel 1873 il fisico tedesco James Maxwell propose una teoria che si dimostrò essere la più valida tra tutte le altre proposte e che prese il nome di teoria elettromagnetica ondulatoria. Secondo Maxwell la luce visibile, ad esempio, è una forma di energia radiante che si propaga nello spazio per mezzo di onde elettromagnetiche, con una velocità che nel vuoto è di circa 300.000 km al secondo. Sempre secondo Maxwell, un'onda elettromagnetica è costituita da una componente di campo elettrico e una di campo magnetico. Queste due componenti presentano le stesse caratteristiche, ma viaggiano su piani perpendicolari fra di loro. L'energia radiante, inoltre, si propaga nello spazio circostante in tutte le direzioni con un movimento ondulatorio che può essere descritto come una sinusoide. Come è possibile osservare in figura, le onde elettromagnetiche sono caratterizzate da diversi parametri. Abbiamo l'ampiezza, che corrisponde all'intensità della radiazione di un'onda e da un andamento sinusoidale. Dalla lunghezza d'onda, che è lo spazio percorso in una oscillazione completa e corrisponde, per esempio, alla distanza tra due creste consecutive dell'onda. Dalla frequenza, che indica il numero di onde che passano per un determinato punto nell'unità di tempo. La velocità della luce, abbiamo detto, essere pari a quella della luce nel vuoto. La relazione fondamentale che tiene uniti questi parametri è la seguente e cioè che la frequenza è data dal rapporto tra la velocità della luce e la lunghezza d'onda. Questa relazione ci consente di affermare agevolmente che quanto più grande è la lunghezza d'onda di una radiazione, tanto più basso è il valore della sua frequenza, e viceversa. Nel video è possibile osservare due onde elettromagnetiche aventi la stessa ampiezza ma differente frequenza. Vediamo che cosa accade se facciamo passare la luce bianca irradiata da una comune lampada attraverso un prisma. Come si può osservare dal video, la luce viene scomposta nei suoi colori fondamentali, generando quello che viene chiamato spettro del visibile, così come accade quando osserviamo l'arcobaleno. Che tipi di onde elettromagnetiche esistono? Osservando l'immagine, ci accorgiamo che ne esistono di diverso tipo e che tali onde sono ordinate a frequenza crescente, cioè dipendenti dalla lunghezza d'onda. 
si può notare che le onde elettromagnetiche vanno dalle onde lunghe a bassissima frequenza sino alle radiazioni gamma ad elevatissima frequenza e pertanto ricche di energia. Di tutte le radiazioni elettromagnetiche il nostro occhio riesce a percepire solamente una piccolissima parte dello spettro, cioè il visibile, le cui radiazioni sono comprese tra i 700 nanometri corrispondente al colore rosso e i 400 nanometri corrispondente al colore viola. Dopo aver esaminato brevemente le caratteristiche delle onde elettromagnetiche, dobbiamo necessariamente affrontare il concetto di corpo nero. Il motivo è da ricondurre al fatto che nella metà dell'Ottocento molti fisici erano impegnati nel cercare di comprendere le radiazioni emesse da un corpo quando veniva riscaldato e lo studio del comportamento del corpo nero mise a nudo l'inadeguatezza ed i limiti della fisica classica. Infatti, i fisici di quel periodo non riuscivano a spiegare attraverso le leggi della fisica classica l'andamento delle curve di emissione del corpo nero. La risoluzione di questo grattacapo portò i fisici ad ipotizzare l'esistenza dei quanti di luce, consentendo nei successivi anni la formulazione della meccanica quantistica. Il termine di corpo nero fu coniato per la prima volta nel 1862 dal fisico tedesco Gustav Kirchhoff, il quale propose un sistema ideale per lo studio della emissione delle onde elettromagnetiche. Prima di definire cos'è un corpo nero, dobbiamo partire da un presupposto fondamentale. Quando una radiazione elettromagnetica colpisce un qualsiasi corpo, una parte di questa energia viene riflessa e una parte assorbita. E quella parte di energia riflessa che cade nello spettro del visibile può essere percepita dai nostri occhi determinando la sensazione del colore dell'oggetto. Vediamo ora cosa accade ad esempio quando riscaldiamo una barra di metallo. A seguito del riscaldamento il solido comincia ad emettere onde elettromagnetiche e quando la temperatura sarà sufficientemente elevata comincia a cambiare colore emettendo radiazioni prima rosse, poi arancio, giallo e quando diventa incandescente emette luce bianca più ricca di radiazioni ultraviolette. Che cosa è dunque un corpo nero? Si definisce corpo nero un oggetto fisico ideale che è in grado di assorbire tutte le radiazioni elettromagnetiche dalle onde radio alle radiazioni gamma che incidono su di esso senza rifletterne alcuna. Da qui la definizione di corpo nero. Se è riscaldato il corpo nero può a sua volta riemettere tutte le stesse radiazioni assorbite. Come migliore approssimazione possiamo immaginare il corpo nero come un forno o una cavità mantenuto a temperatura costante dotato di un piccolissimo forellino attraverso cui entrano le radiazioni elettromagnetiche. Quando il corpo nero viene colpito dalle radiazioni è possibile osservare che tutte le radiazioni entranti vengono via via assorbite dalle pareti interne e riemesse su tutte le possibili lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico e risulterà molto difficile che queste radiazioni possano uscire dal piccolissimo forellino. Nella vita quotidiana possiamo notare questo modello ideale quando per esempio osserviamo di giorno una finestra o la bocca di un forno. Dal di fuori l'interno ci apparirà buio. In realtà all'interno c'è luce ma la quantità di luce che entra è decisamente maggiore di quella che esce e quindi la finestra o la bocca del forno si comportano proprio come se fosse un corpo nero. Quindi assorbono tutta la radiazione che li colpisce. Quando il corpo nero raggiunge l'equilibrio termico, se è riscaldato, esso rimetterà una serie di radiazioni che sono un campione rappresentativo delle onde elettromagnetiche presenti all'interno della cavità. Vediamo attraverso questo video come saranno le distribuzioni delle energie emesse da un corpo nero. 
quando viene riscaldato. Nel grafico in ascissa abbiamo le lunghezze d'onda ed in ordinate l'intensità di radiazione. Immaginiamo ora di riscaldare il corpo a diverse temperature. Il video ci consente di osservare che il corpo nero non emette quantità uguali di energia alla temperatura a cui è stato riscaldato. Le curve derivanti sono a forma di campana in cui si individua un picco dell'intensità emessa indicata come lambda max e questi picchi cambiano in funzione della temperatura a cui viene portato il corpo nero. D'altro canto è possibile notare che i lambda max si spostano verso sinistra man mano che il corpo viene portato a temperature più alte, emettendo radiazioni a minore lunghezza d'onda, cioè a maggiore frequenza, cadendo nel visibile fino ad espandersi verso l'ultravioletto. Diversi fisici si dedicarono allo studio di queste emissioni e le osservazioni sperimentali portarono alla definizione di due leggi empiriche che cercavano di fornire una interpretazione teorica di emissione del corpo nero. Tali leggi sono quella di Stefan e quella di Wien e furono formulate attenendosi alla meccanica newtoniana e all'elettromagnetismo. La prima legge è quella di Stefan e prende in considerazione l'intensità di radiazione emessa in funzione della temperatura ed è in pieno accordo con i dati sperimentali. Tale legge afferma che l'energia erogata da un corpo nero è pari alla temperatura termodinamica alla quarta per la costante di Boltzmann. L'area rappresenta la potenza complessiva ed essa diventa sempre più grande all'aumentare della temperatura. La seconda legge è quella di Wien, detta anche di spostamento. Essa considera i valori delle lunghezze d'onda fornendo in questo modo l'analisi spettrale. Secondo Wien, la lunghezza d'onda, in corrispondenza della quale si abbia il massimo dell'emissione, è inversamente proporzionale alla temperatura assoluta. In pratica, al variare della temperatura, varia la lunghezza d'onda, ovvero la frequenza, a cui si osserva una intensità di radiazione massima. Ma come è possibile osservare dal video, la legge di Wien era valida solo per valori di alte frequenze. Secondo lo stesso tipo di percorso, Rayleigh e Jeans provarono a descrivere l'andamento dello spettro di corpo nero, ricadendo però in un fenomeno sconcertante che fu denominato catastrofe ultravioletta. Infatti, per grandi lunghezze d'onda si ha un andamento asintotico come visto dai dati sperimentali e quindi le curve sono sovrapponibili. Però se consideriamo l'intensità di radiazione per piccole lunghezze che si avvicinano al lambda max, la curva ha un andamento asintotico a più infinito. In buona sostanza, per lunghezze d'onda tendenti allo zero, l'intensità di radiazione tende all'infinito, il che è impossibile perché è in netto contrasto con i dati sperimentali in cui l'area della campana è finita. Da qui il termine catastrofe ultravioletta. Pertanto, tutti i tentativi di dare una interpretazione teorica a questi risultati sperimentali, ricorrendo alle leggi dell'elettromagnetismo e della termodinamica, erano caduti nel nulla. Nel 1900 il problema fu risolto brillantemente da Max Planck, il quale propose una formulazione teorica in termini matematici, attraverso cui fu possibile interpretare in modo completo e inequivocabile l'andamento delle curve di emissione del corpo nero. Planck formulò l'ipotesi che le particelle di un solido incandescente potessero comportarsi come piccoli oscillatori vibranti, per i quali erano permesse solo ben determinate frequenze di vibrazione, e non altre. Ebbene, ammettendo che l'energia emessa o assorbita dalla materia potesse essere direttamente proporzionale 
alle frequenze di vibrazione permesse dagli oscillatori, ne conseguiva che la materia era in grado di emettere o di assorbire l'energia in modo discontinuo, vale a dire per quantità finite, cioè discrete. L'ammontare di questa energia poteva quindi essere uguale oppure multiplo intero di una quantità elementare, cioè indivisibile, di energia, il cui valore era dato dal prodotto di una costante H per la frequenza di vibrazione mu dell'oscillatore. Quindi, secondo Planck, l'energia di ogni quanto è direttamente proporzionale alla frequenza dell'onda elettromagnetica emessa oppure assorbita. Questa quantità elementare di energia fu chiamata da Planck quanto o quantum di energia. H è la costante di Planck ed è pari a 6,626 per 10 alla meno 34 joule per secondo ed è una costante universale. Facciamo un breve esempio. Ammettiamo che per gli oscillatori di un solido incandescente siano permesse le seguenti frequenze di vibrazione mu con 1, mu con 2 e mu con 3 ma non quella mu con 4 gli oscillatori potevano emettere o assorbire solo quanti di energia a ciascuno dei quali competeva l'energia elementare e con 1 oppure e con 2 oppure e con 3 ma non quella e con 4 perché la frequenza di vibrazione mu con 4 era vietata per gli oscillatori. In base a questa teoria, oggi l'energia in qualunque forma essa si manifesti, elettrica, magnetica, acustica, è quantizzata, vale a dire che essa può essere liberata o assorbita dalla materia solo in modo discontinuo, ossia per mezzo di granuli indivisibili di energia che vengono chiamati quanti di energia. Negli anni successivi una spiegazione esauriente di questi fenomeni fu data da Albert Einstein, il quale, attraverso l'effetto fotoelettrico e sulla base della teoria quantistica enunciata da Planck, formulò l'ipotesi che una radiazione fosse costituita da granuli elementari di energia chiamati quanti di luce o fotoni.